இந்தியா லொக்கேஷன் ரிலீஃப் அண்ட் ட்ரைனேஜ் லொக்கேஷனாக இந்தியா எங்கே இருக்குது வேர்ல்டில் நம்மளோடது எங்கே இருக்குது ரிலீஃப்ன்றது இதில் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட்லாம் என்ன அதுதான் ரிலீஃப் ட்ரைனேஜ்ன்றது நம்மள ஆறுகளுடைய அந்த பொசிஷன் அதெல்லாம் சொல்கிறது ட்ரைனேஜ் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லெசன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நார்தன் பிளெயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பெனின்சுலர் பிளாட்டியூ பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் டெசர்ட் கோஸ்டல் பிளெயின் ஐலாண்ட்ஸ் இதை பற்றினா டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் மகாலட்சுமி த கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ் நார்தன் பிளெயின்ஸ்ன்றது நிலப்பகுதி ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி தான் கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ் அப்படின்னா நார்தன் பிளெயின்ஸ்னு எங்கேயும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவுடைய நார்த் பக்கமாக இருந்த பிளெயின்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இதை வந்து கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஃபெட்டர் லேண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் அக்ராஸ் செவன் நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் தி கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் நார்த் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஏழு ஸ்டேட்டு கடந்து இந்த பிளெயின்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஹிமாலயஸ் வந்து ஃபுல்லாக படர்ந்து இருந்தது இல்லைங்களா நார்த்லேருந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டில் வரைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கிறது மாதிரி அதை தொடர்ந்து அப்படியே இந்த பிளெயின்ஸும் அந்த கடல் அந்த ஆறுகளை ஒட்டி வரக்கூடிய இந்த நிலப்பகுதியை தான் வந்து நம்ம நார்தன் பிளெயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்தியாவுடைய ஸ்டேட்ஸ் இதில் எத்தனை டச் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஸ்டேட்டை வந்து டச் பண்ணி இந்த பிளெயின்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு திஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் பிளெயின் லைஸ் டு தி சவுத் ஆஃப் தி நா நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் ஸோ நார்தன் சைடில் ஹிமாலயாஸ்லாம் இருக்கிற மவுண்டைன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் பார்த்தோம் ஸோ அது அதை அதோடைய தொடர்ச்சியாக தான் வந்து அதோடைய சவுத்து பக்கமாக தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த நார்தன் பிளெயின்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு திஸ் பிளெயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஆஃப் அலுவலி அலுவியம் இந்த வேர்ல்டு ஸோ உலகத்துலேயே நிறைய அலுவியல் சாயல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளெயின் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்த் இந்தியன் பிளெயின் தான் வேர்ல்ட்லேயே அண்ட் இட்ஸ் டெபாசிட்டட் பை த ரிவர்ஸ் ஸோ இதில் இதில் அந்த அலுவியல் சாயல் அப்படின்றது இப்போ அலுவியல்ன்றது ஒரு சாயல் ஸோ அலுவியம்ன்றது அந்த ஃபர்ட் இதுக்கு நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சத்துகள் வந்து இந்த அலுவியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுக்குது மண்ணில் அலுவலியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் நல்ல க்ரோத் வந்து நமக்கு இருக்கும் விளைச்சல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து யார் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா இந்த ஆறுகள் பா 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 பாஞ்சை ஓடக்கூடிய ஆறுகள் வந்து டெபாசிட் பண்ணுது எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய அந்த அலுவியமை கொண்டு வந்து அந்த நார்தன் பிளெயின்ஸ் பக்கமாக டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு கடந்து போகுது ஸோ எந்தெந்த ஆறுகள் வந்து இந்த நார்தன் கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ்க்கு அலுவியம் சாயல் சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் கங்கா பிரம்மபுத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு மூணு பெரும் நதிகளும் அதோடைய ட்ரிபூட்டரிஸ் அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன நதிகளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அலுவியம் டெபாசிட் வந்து கொடுத்து அது ஒரு நார் கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ் வேர்ல்டுலேயே வந்து அதிகப்படியான அலுவியம் டெபாசிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளெயின்ஸாக ஆக்குனதுக்கு இவ இந்த மூணு ரிவர்ஸ் தான் வந்து மெயின் த லென்த் ஆஃப் தி பிளெயின் இஸ் அபவுட் இந்த பிளெயின் இந்த வயல்வெளி இந்த நிலப்பகுதி எவ்வளோ லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் லென்த்துக்கு வந்து இந்த நார்தன் பிளெயின்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு அதோடைய வித்து அகலம் எவ்வளோ இருக்கும்னா டூ ஃபார்ட்டிலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அகலம் இருக்கும் இட்ஸ் வித் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஸோ ஈஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் வெஸ்ட் பக்கமாக வந்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய அந்த அந்த அகலம் வந்து அப்படியே ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே வரும் அதிகம் ஆகிக்கிட்டே வரும் இட் கவர்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஸோ அது மொத்தமாக எவ்வளோ ஏரியாவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த நார்த் கிரேட் நார்தன் பிளெயின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ லென்த்து சொல்லியிருக்காங்க வித்து சொல்லியிருக்காங்க ஏரியா எவ்வளோ கவர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க த கிரேட் பிளெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ரிமார்க்கபிளி ரிமார்க்கபிளி அ ஹோமோஜினியஸ் சர்ஃபேஸ் வித் அன் இன்பெர்செப்டபிள் ஸ்லோ ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்போது பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் ஹோமோஜினியஸ் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இம்பெர்சிட்டபிள் ஸ்லோப்னால் அது அப்படியே லைட்டாக ஸ்லோப் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க தே ஆர் ஃபார்ம்ட் மோஸ்ட்லி பை தி டெ டெபாசிஷ்னல் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஹிமாலயன் அண்ட் விந்தியன் ரிவர்ஸ் ஸோ இந்த கங்கை பிரம்மபுத்ரா இண்டஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயிலேருந்து வரக்கூடிய ஆறுகள் தான் ஸோ ஹிமாலய இமயம் மலையிலேருந்து வரக்கூடிய ஆறுகளும் விந்தியன் அப்படிங்கிற ரிவர்ஸில் தான் வந்து இந்த மெயினாக இந்த டெபாசிஷனில் வந்து நடக்குது திஸ் ரிவர்ஸ் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் ஆர்மஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ் டெபாசிட்டட் அலாங் த ஃபுட் ஹில்ஸ் அண்ட் ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் ஸோ வெறும் அலுமினியம் மட்டுமே இதை கொண்டு வந்து சேர்க்காது மற்ற எல்லாத்த எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு கொ
பெரிய பெரிய சடிமெண்ட்ஸும் இதில் இருக்கும் டெபாசிட் பற்றி ஹிமாலயன் ரிவர் சிவமலையிலேருந்து இமயமலையிலேருந்து வேகமாக அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய ஆறு இந்த பெரிய பெரிய க கற்களெல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல சேர்த்திருக்கு குளங்கற்கள் எல்லாம் சேர்த்திருக்கு த ப்ரோசிட்டி ஆஃப் திஸ் பிளேன் இஸ் ஸோ ஹை தட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்மால் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஃப்ளோ ஓவர் திஸ் ரீசன் டிஸப்பியர் ஸோ இது கூழங்கற்கள் நிறைய இதில் இருக்கிறதுனால குட்டி குட்டியாக வரக்கூடிய ஆறுகள் எல்லாம் இதுக்குள்ளே பாஞ்சி போகிறதுனால மேலே அந்த ஆறு வந்து திடீர்னு காணாமல் போயிடுற மாதிரி ஆயிடும் நிறைய தண்ணி வரும்போது தான் மேலே அந்த தண்ணி வந்து தெரியும் ஸோ கூழாங்கற்களுக்குள்ளே அது ஆக்சுவலாக அந்த நதி வந்து இல் உள்ளே பாஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது பட் இந்த கூழாங்கற்கள் இருக்கிறதுனால அது தெரியாமல் போயிருந்தா அதான் டிஸப்பியர்னு சொல்லியிருக்காங்க பொரோசிட்டின்றது தண்ணி உள்ளே போகக்கூடிய விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம கூழாங்கற்கள் ஒரு கப்பில் போட்டு தண்ணி உள்ளே போடும்போது அதில் அப்படியே உள்ளே போயிடும் இல்லை மண் போடும்போது அது இழுத்துக்கும் மண் ஸோ அது அந்த பொரோசிட்டின்றது உள்ளே நுழையிறது அந்த அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இட் லைஸ் டு தி சவுத் ஆஃப் தி சிவாலிக் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ஸோ சிவாலிக் ஹிமயமலையில் நம்ம இமயால் ஹிமாலயா மவுண்டைன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் சிவாலிக்ஸ்ன்றது லாஸ்ட்டாக வரக்கூடியது ஸோ இந்த ஹிமா சிவாலிக்ஸ்லேருந்து வெஸ்ட்டு பக்கத்துலேருந்து ஈஸ்ட் பக்கத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிளேனுக்கு பேர் தான் வந்து பாபர் பிளேன் சொல்லுவாங்க ஜம்மு டிவிஷன் டு அசாம் ட ஜம்முலேருந்து அசாம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சிவாலிக் இதுக்கும் ஈ வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா பாபர் பிளேன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இட்ஸ் வித் வேரிஸ் ஃப்ரம் எயிட் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஸோ அதோடய அடர்த்தி எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதோடய அடர்த்தி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இட் இஸ் வைடர் இந்தி வெஸ்ட் வெஸ்டர்ன் பிளேன் ஸோ எந்த பக்கம் ரொம்ப அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பிளேன்ஸில் தான் வந்து அதோடைய அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஜம்மு பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் தான் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் தேன் இந்த ஈஸ்ட் ஏன்னா ஜம்மு பக்கமாக இருந்து தான் அந்த ஹிமாலயாஸ்லேருந்து தான் அப்படியே அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஆறு அப்படியே வேகமாக ஓடி வருது இல்லை இப்போ அது அங்கே தான் நிறைய டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ போக 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 அப்படியே குறைஞ்சிடும் அதனால தான் ஜம்முடைய டிவிஷனில் ரொம்ப அகலமாக இருக்குது அந்த இடம்னு சொல்கிறாங்க தேன் இந்த ஈஸ்ட் அசாம் திஸ் பிளேன் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாபர் பிளேனில் குளங்கற்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல விளைச்சல் பண்ணுறது கஷ்டம் விளைச்சல் வந்து அதிகமாக அங்கே வராது கல்டிவேஷன் பண்ணவே முடியாது இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் பண்ண முடியாத இடமாக இது அமைஞ்சிருச்சு ஓன்லி பிக் ட்ரீஸ் வித் லார்ஜ் ரூட்ஸ் ட்ரைவ் இந்த ஸ்ரீஜன் ஸோ பெரிய பெரிய மரங்களால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வாழ முடியும் அடுத்து இருக்கக்கூடியது டெராய் ட்ராக் ஸோ அது பிக்சரில் பாட்டிட்டு பாருங்கள் ஹிமாலயாஸ்க்கு அடுத்து பாபர் அந்த பாபர் பிளைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கூழங்கற்கள் இருக்கும் ஸோ அடுத்து டெராய் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஜோன் ஆஃப் எக்ஸசிவ் டேம்ப்னஸ் திக் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ரிச் வைல்ட் வெஜிடேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய தண்ணி இருக்கும் டேம்ப்னஸ்னால் தண் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து டெராய் ட்ராக்கு திக்காக இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக இந்த இடத்துல இருக்கும் அண்ட் நிறைய வைல்ட் லைஃப் இருக்கும் வைல்ட் லைஃப்ன்றது காடுகள் அதில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அதில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாமே தான் வந்து வைல்ட் லைஃப்னு சொல்கிறோம் திஸ் ட்ராக் லைஸ் டு தி சவுத் ஆஃப் பாபர் பிளைன் ஸோ பாபர் பிளைனுக்கு சவுத் பக்கமாக இந்த டெராய் பிளைன் வந்து இருக்குது த வித் ஆஃப் திஸ் பெல்ட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இதுடைய அகலம் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டருக்கு இருக்கும் த ட்ராய் இஸ் வைடர் இந்த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஸோ இது எங்கே ரொம்ப அகலமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் சைட் பாபர் வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் சைடுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இந்த டெராய் வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடில் தான் ரொம்ப அடர் ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப் தி கிரேட் பிளைன்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் பிரம்மபுத்ரா வேலி டியூ டு ஹெவி ரெயின்ஃபால்ஸ் மெயினாக எங்கே இது ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கில் தான் வந்து இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய மழைகள் மழை வந்து இருக்கிறதுனால மழைப்பொழிவு அங்கே நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த டெராய் வந்து அங்கே ரொம்ப திக்டாக இருக்குது வித் வித்னஸ் வந்து அகலம் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன் மெனி ஸ்டேட்ஸ் த டெராய் ஃபாரஸ்ட் ஹவ் பீன் கிளியர்ட் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஸோ நிறைய ஸ்டேட்டில் நம்மளோட இந்தியாவில் ஒரு சில ஸ்டேட்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெராய் ஃபாரஸ்ட் நிறைய ஃபாரஸ்ட் இருக்கும்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லைங்களா இந்த டெராய் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் வந்து வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு கல்டிவேஷனுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது விளைச்சல் செய்கிறதுக்காக ஃபர்டிலைசேஷன் செய்கிறதுக்காக இந்த காடுகளை வந்து அழிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து பங்கார் பிளைன் ஸோ பங்கார் பிளைன் அப்படின்றது டெராய் பாபருக்கு அடுத்து டெராய்க்கு அடுத்து வரக்கூடியது பங்கார் பிளைன் அந்த பிக்சரில் அப்படியே கண்டினியூவாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா புரியும் உங்களுக்கு த பங்கார் ரெப்ரஸன்ஸ் தி அப்லேண்ட்
செடி வளர்கிறதுக்காக போடக்கூடிய சத்துகள் தான் ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ காடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் காட்டில் அந்த இலைகள் எல்லாம் படிஞ்சு கிடக்கும் ஸோ அதான் ஹியூமஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல விளைச்சல் வந்து நிறைய இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு தேவையான சத்துகள் எல்லாம் அந்த காஞ்சி போன இலைகள் இறந்து போன அந்த குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ் அதுலேருந்து எல்லாம் அதுக்கு கிடைக்கும் அதான் ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெல் ட்ரெயின்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் வெல் ட்ரெயின்டுனா இந்த இடத்துல தண்ணி தண்ணி எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வெல் ட்ரெயின்ட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு ரொம்ப ஏற்ற ஒரு பிளெயின் வந்து இந்த பங்கார் பிளெயின் தான் ஸோ சாயில் எப்படி இருக்கோன்னா டார்க்காக இருக்கும் டார்க் கலரில் இருக்கும் ஹியூமஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஹியூமஸ்ன்றது அதுக்கு தேவையான சத்துகள் அண்ட் தண்ணி எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் வெல் ட்ரெயின்டுனா தண்ணி எப்பயுமே விளைச்சலுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து காதர் பிளெயின் ஸோ பங்கார்க்கு சவுத்தில் இருந்து இருக்குது த நியூ அலுவியம் ட்ராக்ஸ் லாங் தி கோர்சஸ் ஆஃப் தி ரிவர்ஸ் அர் நோன் அஸ் காதர் ஆர் பெட் லேண்ட்ஸ் ஸோ இந்த புதுசாக அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய அலுவலியம் சா அலுவியம் ட்ராக் சாயிலால் எங்கே போய் டெபாசிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்காரை தாண்டி போய் காதர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து டெபாசிட் ஆகுது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு சொன்னால் பெட் லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த காதர் ட்ராக்ஸ் ஆர் என்ரிச் பை ஃப்ரெஷ் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் சில்ட் எவ்ரி இயர் டூரிங் ரெய்னி சீசன் ஸோ ஒவ்வொரு மழைக்காலத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய அந்த அலுவியம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து டெபாசிட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு மழைக்காலத்துலையும் பங்கா காதரில் பங்காரில் இருக்கிறது எப்பயோ அடிச்சுட்டு வந்து இருக்கக்கூடிய அலுவலியம் சாயல் அந்த அது வந்து அந்த வெள்ளப்பெருக்கு வர இடத்துக்கு தாண்டி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இது வெள்ளப்பெருக்கு வர இடத்துலையே இது அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல புதுசு புதுசாக அந்த அலுவலியம் சாயல் ஒவ்வொரு வருஷமும் கிடச்சிட்டே இருக்கும் தி காதர் லேண்ட் கன்சர்ஸ் ஆஃப் ஸோ காதர் லேண்டில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா சாண்டு மணல் இருக்கும் சில்ட்டு ஜலிச்ச மாதிரி மண் இருக்கும் க்ளே வந்து களிமண் அண்ட் மட் மண் இது எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்கும் இட் இஸ் ஹைலி ஃபெட்டைல்ஸ் ஆயில்ஸ் ரொம்ப அதிகப்படியான விளைச்சல் செய்கிறதுக்கு ஏற்ற நிலம் வந்து காதர் ஸோ பங்காரும் காதரும் விளைச்சல் செய்ய ஏற்ற ஒரு இடம் டெல்டா பிளைன்ஸ் அடுத்து டெல்டா அப்படின்றது இந்த ஆறுகள் எல்லாம் போயிட்டு அந்த கடலை அடையிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த வந்து டெல்டா பிளைன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த டெல்டா பிளைன்ஸ் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி காதர் லேண்ட் ஸோ காதர் லேண்ட் தாண்டி இருக்கக்கூடியது டெல்டா லேண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இட் கவர்ஸ் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இதுடைய இதுடைய இடம் இது எவ்வளோ பிளேஸ் வந்து அடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இதுடைய ஏரியா இன் தி லோயர் ரீச்சஸ் ஆஃப் கங்கா ரிவர் ஸோ இந்த கங்கா ரிவர் கடைசியாக போயிட்டு கடலில் கலகிறதுக்கு முன்னாடி இடம் இது இட் இஸ் அன் ஏரியா ஆஃப் டெபாசிஷன் ஆஸ் அ ரிவர் ஃப்ளோஸ் இன் இட்ஸ் ட்ராக் ஸ்லக்கிஷ்லி அப்படியே சேர் சேராக இருக்க மாதிரி சக்கிஷ்லினா ரொம்ப அழுக்காக இருக்க மாதிரியான டெபாசிட்ஸ்லாம் அந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த டெல்டாய்க் பிளேன் கன்சர்ட்ஸ் மெயின்லி ஆஃப் ஓல்டு மேட் நியூ மேட் மார்ஷ் ஸோ இந்த டெல்டாய்க் பிளேனில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா பழைய மண் இருக்கும் புதுசாக அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய மண் இருக்கும் மார்ஷ்ன்றது அந்த சகதி சொல்லுமா அதெல்லாம் இருக்கும் இந்த டெல்டா ரீஜன் த அப்ளான்ஸ் ஆர் கால் சார்ஸ் ஸோ இந்த டெல்டா பகுதியில் முன்னாடி வரக்கூடிய அப்ளான்ஸ்ன்றது மே ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய அந்த ஒரு இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா சார்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் வல் தி மார்ஷி ஏரியாஸ் ஆர் கால் பில்ஸ் இதே ரொம்ப அப்படியே கச்ச கச்சா என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஈரப்பதம் நிறைந்த அந்த இடமா இருந்தால் அது மார்ஷி லேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஈரப்பதம் ஈரத்தன்மை நிறைய இருக்கக்கூடிய இடத்த மார்ஷி சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் பில்ஸ் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பகுதியை வந்து சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் On the basis of deposition of sediments by various rivers. So, பல ஆறுகள்லேருந்து அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த செடிமெண்ட் எது தங்குது இல்லைங்களா அது அதான் செடிமெண்ட் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ச செடிமெண்ட்ஸை வச்சு டெபாசிஷன்ஸை வச்சு அண்ட் டெப்போகிராஃபிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த அங்கே அது இப்போது நம்ம குழங்கள் கொண்டு வந்துச்சு அங்கே வந்து விளைச்சல் பண்ண முடியாது அப்புறம் அலுவலியம் ஓல்டு அலுமியம் சாயில் இருக்காங்க ஃபாரஸ்ட்லாம் திக்காக இருக்கலாம் சொல்லி அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம படிச்சு சொல்லுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு இந்த நா நார்தன் பிளெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவை நாலாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஒன்று ராஜஸ்தான் பிளெயின் இன்னொன்று பஞ்சாப் ஹரியானா கங்கா பிரம்மபுத்ரா ஸோ நாலாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ராஜஸ்தான் பிளெயின்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் ஆரவல்லி ரேஞ்ச் ஸோ ஆரவல்லி ரே மலைக்கு பக்கத்தில் அந்த ரேஞ்சுக்கு வெஸ்ட் சைடு தான் வந்து ராஜஸ்தான் பிளெயின்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு இட் கவர்ஸ் அன் ஏரியா ஆஃப் அபவுட் ஒன்
நியர் ஜெய்ப்பூர் இஸ் அ ப்ராமினண்ட் ஒன் ஸோ அது ரொம்ப அதிகமான உப்பு அது இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக் வந்து சாம்பார் லேக்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் பிளெயினில் இருக்குது ஜெய்ப்பூர் கிட்ட இருக்காது தென் பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின்ஸ் பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின்ஸ் லைஸ் டு தி நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் தி கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட் ஸோ கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட்டுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் தான் வந்து இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு திஸ் பிளெயின் இஸ் ஃபவுண்ட் ஓவர் அன் ஏரியா ஆஃப் அபவுட் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ அங்கே ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் படுதும் ஸோ மோரலஸ் அதே மாதிரி தான் இது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க த பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின் ஒரு ஃபார்ம்ட் வித் டெபாசிஷன் ஆஃப் ரிவர் சட்லஜ் பீஸ் ரவி ஸோ இந்த இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வேணால் கேட்கலாம் அங்கே என்னென்ன ரிவர்ன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது இதில் என்னென்ன ரிவர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் மாதிரி போட்டுவிட்டு நீங்கள் படித்து வச்சுக்கலாம் இங்கே லூனாரும் சரஸ்வதியும் இங்கே வந்து சட்லஜ் பீஸ் ரவி ரிவர்ஸால் ஏற்பட்டு தான் இந்த ரிவர் இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின்ஸ் திஸ் பிளெயின் ஆக்சஸ் வாட்டர் டிவிடன் டாவோப் ஸோ இந்த பிளெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த தண்ணியை வந்து ரெண்டாக பிரிக்குது டிவி டிவைட் பண்ணுது ரொம்ப ரெண்டாக பிரிக்குது த டூ மேஜர் வாட்டர் ஷெட்ஸ் இட் டிவைட்ஸ் ஆர் யமுனா சட்லேஜ் அண்ட் கங்கா யமுனா ஸோ இது இது வந்து ஒரு பெருசு ஒரு ஆ பெரிய ஒரு ஆறாக ஓடிட்டுருக்கிறது ரெண்டாக பிரிக்குது அது எதை ரெண்டாக பிரிக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா யமுனா சட்லேஜாக பிரிக்குது அண்ட் கங்கா யமுனாவை பிரிக்குது இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின் அடுத்து கங்கா பிளெயின்ஸ் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி யமுனா ரிவர் இந்த வெஸ்ட்டு பங்களாதேஷ் இந்த ஈஸ்ட் ஸோ வெஸ்ட் பக்கம் யமுனா ரிவர்லேருந்து தொடங்கி ஈஸ்ட் பக்கம் பங்களாதேஷ் வரைக்கும் பாயக்கூடிய இருக்கக்கூடிய இந்த பிளெயின் நிலப்பகுதியை வந்து கங்கா பிளெயின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக கங்கா நதிகளால் பா இருக்கு அமைஞ்சிருக்கு இந்த டோட்டல் ஏரியா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இதுதான் அதிகம் அந்த ரெண்டு பிளெயின்ஸை விட கங்கா பிளெயின்ஸ் வந்து அதிகம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்குன்னே சொல்லலாம் ரிவர் கங்கா அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஸோ ரிவர் கங்காவும் அதை தொடர்ந்து சின்ன சின்னதாக பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரிபியூட்டரிஸும் என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காக்ரா காண்டாக் கோசி யமுனா சம்பால் பெட்வா இன்னும் நிறைய இருக்குது எக்ஸட்ரா போட்டாங்க ஸோ ட்ரி அதோடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ் வந்து சேர்கிற அந்த சின்ன சின்னதாக ஆறுகள் அதை தான் ட்ரிபியூட்டரிஸ் சொல்கிறோம் கான்ஸ்டியூட்ஸ் திஸ் பிளெயின் பை தேர் செடிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மேக் த கிரேட் பிளெயின் இன் இந்தியா ஸோ இந்த எல்லா நதிகளும் சேர்ந்து தான் அந்த கிரேட் கங்கா பிளெயினை வந்து உருவாக்குது இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் பிளெயின் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய பிளெயின் இது நிலப்பகுதி எது விளைச்சல் நல் நல்லா நிறைச்சி கொடுக்கக்கூடிய விளைச்சல் பகுதி எதுன்னு பார்த்தா கங்கா பிளெயின்ஸ் தான் த ஜென்ரல் ஸ்லோப் ஆஃப் தி என்டையர் பிளெயின் அப்பர் மிடில் அண்ட் லோயர் கங்கா பிளெயின்ஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஸோ இதோடைய ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும் எப்படி இது சாய்வாக அமைஞ்சிருக்குன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட்டுக்கு அது அப்படியே சாய்வாக அமைஞ்சிருக்கு தென் பிரம்மபுத்ரா பிளெயின்ஸை பார்க்கலாம் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் மெயின்லி இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் அசாம் ஸோ பிரம்மபுத்ரா லேக் எங்கே இருக்குன்னா மெயினாக அசாம் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது இட் இஸ் அ லோ லெவல் பிளெயின் லொக்கேட்டட் இருந்த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தி கிரேட் பிளெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த கிரேட் பிளெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஜம்முலேருந்து ஆரம்பித்து அசாம் வரைக்கும் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கக்கூடிய அது தான் வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கக்கூடிய கிரேட் பிளெயின்ஸ் தான் வந்து பிரம்மபுத்ரா பிளெயின் மெயினாக அசாமில் இருக்குது பிளெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபவுண்ட் பை தி டெபாசிஷன் ஆஃப் ரிவர்ஸ் பிரம்மபுத்ரா ஸோ இந்த பிளெயின்ஸ்க்கு யார் முக்கியத்துவம் யார் மெயின் காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா பிரம்மபுத்ரா ஆறுலேருந்து வரக்கூடிய பிளெயின்ஸ் தான் இது இட் கவர்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஸோ இதோட ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ அது லேக்ஸில் அது லட்சங்களில் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது இது நூறு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ மோரலஸ் பாதிக்கு பாதி தீஸ் பிளெயின்ஸ் கிரியேட் அலுவியல் ஃபேன்ஸ் அண்ட் மார்ஷி ட்ராக்ஸ் ஸோ அலுவிய அலுவியல் டெபாசிட்ஸும் இருக்குது ஈரப்பதம் நிறைஞ்ச மார்ஷி ட்ராக்ஸும் கூட இங்கே இருக்குது த பெனின் சுலார் பிளாட்டியூ பிளெனின் சுலார் அப்படின்றது இங்கே மூணு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டிருக்கிற இடம் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சவுத் சைடு வந்து நம்ம பெனின் சுலார் தான் மூ நம்மளோட மூணு பக்கமும் கடல்களாக சூழ் சூழ்ந்துருக்கு ஸோ பெனின் சுலார் பிளாட்டியூ அப்படின்றது இங்கே பிளாட்டியூ அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளை சு சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதியை விட கொஞ்சம் உயர்வான இடம்
அமைப்பை எடுத்திருக்கிறது இந்த பெனின்சுலார் பிளாட்யூஸ் தான் இட் கவர்ஸ் அன் ஏரியா ஆஃப் அபவுட் சிக்ஸ்டீன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பதினாறு லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த பிளா பெனின்சுலார் பிளாட்யூஸால் அமை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அபவுட் ஹாஃப் ஆஃப் தி டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஸோ பாதி நாடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளாட்யூ மேலே தான் இருக்கும் இட் இஸ் அன் ஓல்டு ராக்கி பிளாட்யூ ரீஜன்ஸ் ஸோ ரொம்ப பழங்காலத்து ஒரு ஒரு பிளாட்யூ இது உயர்வான ஒரு மலைப்பகுதி இது இது த டெப்போகிராஃபி கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் அ சீரீஸ் ஆஃப் பிளாட்யூஸ் அண்ட் ஹில் ரேஞ்சஸ் இட் இன் இன்டஸ்பியர்ஸ் வித் தி ரிவர் வேலி ஸோ பிளாட்யூஸ் இருக்கும் பெரிய பெரிய ஹில் ரேஞ்சஸ் இருக்கும் பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்கும் இடையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கட ஆறுகள் ஓரக்கூடிய அந்த பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த பிளாட்யூஸில் அரவலி ஹில்ஸ் மேக் தி நார்த் வெஸ்ட் பவுண்டரி ஆஃப் தி பிளாட்யூ ரீஜன் ஸோ இந்த பிளாட்யூன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா கொஞ்சம் உயர்வான பகுதி சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதியோட உயர்வான பகுதின்னு சொல்கிறோமா அப்போ இதில் இதில் இதை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்குது அதில் எல்லைகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் பவுண்டரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரவல்லி ஹில்ஸ் இருக்கும் இட்ஸ் நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் பவுண்டரிஸ் ஆர் மாடு பை பண்டல் கேண்ட் அப்லேண்ட் ஸோ அதுவே நார்த்து நார்த் ஈஸ்ட் பக்கமாக போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்டல் கேண்ட் அப்லேண்ட் இருக்கும் கைமர் இருக்கும் ராஜ்மா ஹில்ஸ் இருக்கும் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸும் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸும் வெஸ்டர்ன் பக்கமும் ஈஸ்டர்ன் பக்கமும் இருக்கும் த தி ஆல்டிடியூட் ஆஃப் தி லார்ஜ் போர்ஷன் ஆஃப் தி பிளாட்யூஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இப்போ நம்ம பெரிய மலைகள் மாதிரி இது கிடையாது ஆனால் இது ஒரு குன்று மாதிரின்னு சொல்கிறோமா அப்போ இது எந்த அளவுக்கு ஹைட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அறுநூறு மீட்டர் அதிகம் ஹைட்டில் இது இந்த பிளாட்யூ வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஃபார் மீன்ஸ் இலவல் அந்த கடல் மட்டத்திலேருந்து அறுநூறு மீட்டர் வரைக்கும் உயர்வாக இந்த பிளாட்யூஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இந்த பீக் ஆஃப் ஆனைமுடி இஸ் தி ஹையஸ்ட் பீக் இந்த பிளாட்யூ ஸோ இந்த ஒரு பிளாட்யூவில் எது ரொம்ப ரொம்ப ஹைட்டான ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உயர்வான ஒரு இடம்னு பார்த்தா ஆனைமுடி அப்படிங்கிற இடம் இதோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆனைமலை ஆனைமலையில் தான் இந்த ஆனைமுடி அப்படின்ற பீக் வந்து அமைஞ்சிருக்கு த ஜென்ரல் ஸ்டெப் ஆஃப் திஸ் பிளாட்யூஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஸோ இது எந்த பக்கம் சாய்வாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் பக்கம் தான் சாய்வாக இருக்கும் த கிரேட் பிளாட்யூ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி கோண்ட்வானா வெரி ஏன்ஷியன்ட் லேண்ட் மாஸ் ஸோ இந்த இந்த பிளாட்யூ எதோட ஒரு பகுதினா கோண்ட்வானா அப்படிங்கிற ஒரு நிலப்பகுதி தான் வந்து இந்த பிளாட்யூ கோண்ட்வானான்றது ஒரு பிளேட்டு இந்த நம்ம கோண்ட்வானா பிளேட்டு தான் போயிட்டு அந்த சைனா பிளேட்டோட இடிச்சுட்டு நிற்கிறோம் ஸோ நம்ம இருக்கிறது கோண்ட்வானா பிளேட்டில் டூ டு த ஓல்ட் ஏஜ் த ரிவர் இந்த ஸ்டேஜன் அட்டைன்ஸ் தேர் பேஸ் லெவல் அண்ட் டெவலப்ஸ் ப்ராட் அண்ட் ஷாலோ வேலஸ் ஸோ ரொம்ப பழங்காலத்துலேருந்து இது இருக்கிறதுனால ரிவர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய பேஸ் லெவல் அடைஞ்சிட்டு ஷாலோ வேலிஸ் அதாவது ஆழம் குறைவான பள்ளத்தாக்குகளை வந்து உருவாக்குது த ரிவர் நர்மதா டிவைட்ஸ் த பிளாட்யூ ரீஜன் ஆஃப் இந்தியா ப்ராட்லி இன்ட்டு டூ ஸோ நீ ரிவர் நர்மதா அப்படிங்கிறது இந்த பிளாட்யூவில் ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு இது வந்து ரெண்டாக பிரிக்குது நம்மளோட பிளாட்யூவை த ரீஜன் லைங் டு த நார்த் ஆஃப் தி நர்மதா இஸ் கால் தி சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட் ஸோ நார்த் பக்கம் இப்போ நடுவில் ஆறு ஓடுதுன்னு பார்க்கலாம் அதோட நார்த் பக்கமாக இருக்கிறது பேர் வந்து சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்னு சொல்கிறோம் அதோட சவுத் பக்கமாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்கேன் பிளாட்யூன்னு சொல்கிறோம் நம்ம தமிழ்நாடுலாம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சதர்ன் சைட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா டெக்கேன் பிளாட்யூவில் தான் இருக்கும் ஆல் தி மேஜர் ரிவர்ஸ் மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சா லைங் டு த சவுத் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் ஃப்ளோ ஈஸ்ட் வேர்ட் அண்ட் ஃபால் இன்ட்டு தி பெங்கால் பெங்கால் பே ஆஃப் பெங்கால் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சவுத் விந்தியா விந்தி விந்திய மலையுடைய சவுத்தில் தான் இருக்குது அதனால் எல்லாமே என்ன பார்த்துன்னா ஈஸ்ட் பக்கமாக பாஞ்சு ஓடுது ஈஸ்ட் பக்கமாக பாஞ்சு ஓடிட்டு பே ஆஃப் பெங்கால் இந்த ரிவர் எல்லாமே கலந்துருது மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவிரி எல்லாமே நர்மதா டாப்டி ஆர் டூ ரிவர் சுச்சுவேட்டட் டு தி சவுத் ஆஃப் தி விந்தியா விந்தியா ஃப்ளோ வெஸ்ட்வேர்ட் இப்போ இந்த விந்திய மலையுடைய சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே சவுத்தில் தான் படித்தோம் சவுத் ஈஸ்ட் வேர்டுன்னு படித்தோம் இப்போ இங்கே வந்து சவுத் ஃப்ளோஸ் சவுத் ஆஃப் தி விந்தியாஸ் ஃப்ளோ வெஸ்ட் வேர்டுன்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு நதிகள் மட்டும் நர்மதா டாப்டி மட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா வெஸ்ட் பக்கமாக நோக்கி ஓடுது த மூமெண்ட் டுவேர்ட்ஸ் வெஸ்ட் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தி ரிஃப்ட் வேலி இந்த ரீஜன் இது ஏன் வந்து எல்லா நதிகளும் ஈஸ்ட் பக்கமாக ஓடும்போது இந்த ரெண்டு நதி
இந்த ஆரவல்லி தான் பா இந்த ஆரவல்லின்ற அந்த ஹில் தான் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் பக்கமும் நார்த் வெஸ்ட் பக்கமும் அதுடைய அதுடைய எல்லைகளாக அமைஞ்சிருக்கு தீஸ் ஹில்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் குஜராத் டு ராஜஸ்தான் டு டெல்லி இந்த நார்த் வெஸ்ட் அண்டி டேரக்ஷன் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அபவுட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மலை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா குஜராத் ராஜஸ்தான்லேருந்து குஜராத்லேருந்து தொடங்கி ராஜஸ்தான் டெல்லி அந்த வழியாக வந்து இந்த மலை வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஆரவல்லி ஹில்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ நார்த் வெஸ்ட் அண்டி டேரக்ஷனில் இது இருக்குது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இது இருக்குன்னா ஏழ்நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மலை வந்து இருக்குது அதாவது சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸ்ன்ற இந்த பிளாட்டியூ வந்து அமைஞ்சிருக்கு த ஹைட் ஆஃப் தீஸ் ஹில்ஸ் இஸ் அபவுட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன் சவுத் வெஸ்ட் வைல் நியர் டெல்லி இட்ஸ் ஹைட் இஸ் ஹார்ட்லி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இந்த ஹில்ஸுடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த ஆர்வலி ஹில்ஸ் உடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சவுத் வெஸ்ட் பக்கமாக வந்தால் அதுவே டெல்லி கிட்ட போக போக இதோடைய ஹைட் வந்து நானூறு மீட்டராக குறைஞ்சி போகுது குரு ஷிகர் வித் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் இஸ் தி ஹையஸ்ட் பீக் ஆஃப் திஸ் ரேஞ்ச் இந்த சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸில் இருக்க இந்த ஆரவல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பீக் உயர்வான இடம் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குரு ஷிகர் அப்படின்றது இதோட ஹைட் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் மால்வா பிளாட்டியூ ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ஹைலேண்டுடைய வெஸ்ட் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா மால்வா பிளாட்டியூ இட் லாய்ஸ் டு தி சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் ஆரவல்லி ஆரவல்லி அந்த அந்த ஹில்ஸ் உடைய சவுத் வெஸ்ட் பக்கமாக இது அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் டு தி நார்த் ஆஃப் தி வித்யாச்சல் ரேஞ்ச் வித்யாச்சல் ரேஞ்ச் உடைய நார்த்லேயும் ஆரவல்லிஸ் உடைய சவுத் ஈஸ்ட் பக்கமும் இந்த மால்வா பிளாட்டியூ அமைஞ்சிருக்கு த ரிவர்ஸ் சம்பல் பெட்வா அண்ட் கென் ரெயின் தி மால்வா பிளாட்டியூ பிஃபோர் தி ஜாயின் த யமுனா ஸோ இந்த யமுனாவுடைய ட்ரிபூட்டரிஸ் இவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன ஆறுகள் அதாவது சம்பல் பெட்வா கென் இந்த மூணுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மால்வா பிளாட்டியூக்கு தேவையான நீ தண்ணியை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு யமுனாவோட சேர்ந்துக்குது த பார்ட் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸ் விட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு தி ஈஸ்ட் ஆஃப் மால்வா பிளாட்டியூ இஸ் கால்டஸ் பண்டல் கண்ட் ஸோ மால்வா பிளாட்டியூ வந்து சென்ட்ரல் ஹேலண்ட்ஸ் உடைய ஒரு பார்ட்டு மால்வா பிளாட்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை வந்து பண்டல் கெண்டுன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இட்ஸ் ஃபர்தர் எக்ஸ்டென்ஷன் இன் வாசஸ் பண் பேகல் கெண்டு ஸோ பண்டல் கெண்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இப்போ மால்வா பிளாட்டியூ அடுத்து பண்டல் கெண்டு அதுக்கு அடுத்து பேகல் கெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த ஹில்ஸை வந்து பே பேகல் கெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸ் விச் லைஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தி இந்தியா பிளாட்டியூஸ் நோனஸ் சோட்டன் நாக்பூர் பிளாட்டியூ ஸோ இதுவே ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்ட்ரல் ஹைவேஸில் என் நார்த் ஈஸ்டர்ன் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சோட்டன் நாக்பூர் பிளாட்டியூன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ மால்வா பிளாட்டியூ பார்த்தோம் சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூ பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஆறுகள் இந்த மலைகள் ஆரவழி ஹில்ஸ் எல்லாம் போகிறதுனால அங்கங்கே தனித்தனியாக பேர் வந்து வருது இட் கவர்ஸ் மச் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட் அட்ஜஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் அண்ட் சட்டீஸ்கர் ஸோ இந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூவில் என்னெல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னா இதெல்லாம் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் சட்டீஸ்கர் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூவில் இருக்குது திஸ் ரீஜன் இஸ் வெரி ரிச் அண்ட் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் பர்டிகுலர்லி அயன் கோர் அயன் ஓர் அண்ட் கோல் ஸோ இந்த பிளாட்டியூவில் எது அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அயன் ஓரும் அயன் எடுக்கக்கூடிய அந்த இதுவும் கோலும் நிலக்கரியும் இந்த இடத்துல அதிகமாக காணப்படுது தென் டெக்கான் பிளாட்டியூ த ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி பிளாட்டியூ ரீஜன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்டியூ என்னது பார்த்தீங்கன்னா டெக்கான் பிளாட்டியூ தான் சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸை விட டெக்கன் பிளாட்டியூ ரொம்ப பெருசி பெரிய ஒரு இடத்து பெருசாக இருக்குது த ஷேப் ஆஃப் திஸ் பிளாட்டியூஸ் லவ்லி ட்ரையாங்குலர் ஸோ இந்த டெக்கான் பிளாட்டியூட ஷேப் பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்கும் மூணு பக்கம் மூணு லைன்ஸ் போட்டால் அந்த ஷேப்பில் ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் தி சைட் ஆஃப் திஸ் ட்ரையாங்கல் இஸ் மார்க் பை தி லைன் ஜாயினிங் கன்னியாகுமாரி வித் ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் ஸோ கீழே கன்னியாகுமரி நம்மளோட தமிழ்நாடு ஒரு பேஸ் இல்லைங்களா ஸோ கன்னியாகுமரி வந்து கன்னியாகுமரி ராஜ்மஹால் ஹில்ஸில் வந்து இதுடைய அந்த ஒரு சைட் அமைஞ்சிருக்கு அந்த லைன் பாஸ் டு தி ஈஸ்டர்ன் கார்டு இந்த லைன் எது வழியாக பாஸ் பண்ணி போகுதுன்னா ஈஸ்டர்ன் கார்டில் வந்து ப
the western guards form the western edge of the peninsula plateau so in the peninsula plateau udiya west border edun pathinga appadina western guards dhaan it, it runs parallel to the arabian sea coast so in the western guard enga irukku nu pathina arabian sea uh, coast and the kadar karai ki same ah podu parallel ah na and pakkathile line potta maadhiri ipo railway tracks la irukra maadhiri so abadiye todarchiya varudhu the northern part of this range is called as shiadris so in the western guards udiya நார்த் பக்கம் இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷியாட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஹைட் ஆஃப் தி ஷியாட்ரிஸ் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் ஸோ இதோட ஹைட் வந்து நார்த்லேருந்து சவுத் பக்கமாக நம்ம போயிட்டே இருக்கும்போது அதோடய ஹைட் வந்து அதிகம் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஆனை முடி இது சவுட் ஆஃப் ட்ரை ஜங்ஷன் ஆஃப் தி ஆனை மலை ஹில் ரேஞ்ச் ஸோ இந்த ஆனை முடின்ற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணுமே வந்து கூடக்கூடிய அந்த ஒரு இடம் அதை வந்து ட்ரை ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனை மலை ரேஞ்சுடைய ட்ரை ஜங்ஷன் அது த கொரமண்டல் ஹில்ஸ் அந்த பழனி ஹில்ஸ் கொடைக்கானல் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஹில் ரிசார்ட் சுற்றுவேட்டர் வந்து பழனி ஹில்ஸ் ஸோ பழனி மலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோரமண்டல் பழனி ஹில்ஸ் கொடைக்கானல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு ஹில் ரிசார்ட் மக்கள் அதிகமாக அங்கே வாழக்கூடிய அங்கே போய் சைட் சீங் பிளேசஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து பழனி ஹில்ஸ்லாம் அமைச்சிருக்கு ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ரன்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் வெஸ்ட் டு நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரம் தி ஈஸ்டர்ன் எட்ஜ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளாட்டியூ ஸோ ஈஸ்ட் பக்கமாக இதோட எல்லைகள் என்னெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து சவுத் வெஸ்ட்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட் பக்கமாக இது வந்து தொடர்ச்சியாக வருது திஸ் ரேஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் பூர்வத்ரி இந்த ரேஞ்சுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூர்வாத்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்னு சொல்கிறோமா அதை வந்து பூர்வாத்ரின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஜாயின்ஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அது நீல்கிரி ஹில்ஸ் ஸோ இப்போ ஈஸ்டர்ன் கார்டு ஈஸ்ட் பக்கமாக வருது வெஸ்டர்ன் கார்டு வெஸ்ட் பக்கமாக வருது அது ரெண்டும் ஒன்றா சேரக்கூடிய அந்த இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாக்கும் தமிழ்நாக்கும் தமிழ்நாடுடைய பார்டரில் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வந்து சேருது அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல்கிரி ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரெண்டும் ஒன்றா வந்து சேர இடம் த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஆர் நாட் கண்டினியூஸ் லைக் தி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்கும் இடையில எந்த ஒரு க தடையும் இருக்காது ஆனால் ஈஸ்டர்ன் கார்டு வந்து அப்படி தொடர்ச்சியாக இருக்காது கொஞ்சமால் அப்புறம் கொஞ்சமால் அப்படி அப்படி பிரேக் பிரேக் விழுந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மலைகள் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா பெண்ணார் காவேரி ஹாவ் டிசக்டட் திஸ் ரேஞ்சஸ் ஆஸ் மெனி பிளேசஸ் ஸோ இது ஏன் வந்து இந்த இந்த மலைகள் இந்த வெஸ்டர்ன் கார்டு மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலைகள் வந்து நடுநடுவில் ஏன் பிரேக் ஆகிருக்குன்னா இந்த நதிகள் பாஞ்சு போயிட்டு பே ஆஃப் பெங்காலை கலக்கும் கலக்கிற அந் கலக்கிறதுனால இந்த மலைகள் வந்து அரைச்சிட்டு மலைகள் வந்து நடுநாளில் பிரேக் ஆகிட்டுது ஸோ மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா பெண்ணார் அண்ட் காவேரி அது வழியாக போயிட்டு கடலை கலக்கும் போது அந்த இடத்துல பிரேக் விழுது இந்த மலைகளுக்கு த இந்தியன் டெசர்ட் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டெசர்ட்டை பார்த்தினா இது பார்க்கலாம் தார் டெசர்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட் ஸோ தார் டெசர்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கிரேட் அடுத்து ஈஸ்டல் கோஸ்டல் பிளேன் ஸோ இப்போ வெஸ்ட் பக்கம் இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் பிளைன்னு பார்த்தா இப்போ ஈஸ்ட் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் பிளைனு அதில் ஒட்டிருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதிகள் பார்க்கலாம் இட் லைன்ஸ் பிட்வீன் தி ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அந்த பே ஆஃப் பெங்கால் ஸோ ஈஸ்டர்ன் கார்டுக்கும் பே ஆஃப் பெங்கலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் அண்ட் ஸ்டிச்சஸ் அலாங் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ இ அங்கே வந்து குஜராத் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா கேரளா பக்கம் இருந்த மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து தொடங்கி வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு இந்த நாலு ஸ்டேட்ஸை ஒட்டி இந்த கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு தீஸ் பிளைன்ஸ் ஆர் ஃபார்ன் பை தி அலுவியல் ஃபில்லிங்ஸ் ஆஃப் தி லிட்டரல் ஜோன் பை தி ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஈஸ்ட் பக்கமாக நிறைய ரிவர்ஸ் வந்து பாயுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் அடித்து கொண்டு வந்து கடலில் செய்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அலுவியல் கொண்டு வந்து விட்ட அந்த பகுதி தான் வந்து இந்த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் த கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் கான்சிட்ஸ் மெயின்லி ஆஃப் தி ரீசன்ட் அலுவியல் டெபாசிட் ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா ஸ புது அலுவியல் சாயில் தான் அங்கே இருக்கும் ஏன்னா பழசெல்லாம் அங்கே டெபாசிட் ஆகிடுது ஹில்ஸ்லேயே டெபாசிட் ஆகிடுது ஹிமாலயஸ்லேயே டெபாசிட் ஆகிடுது இது இங்கே வந்து சேர்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புதுசாக அடித்து செல்ல வந்துட்டுருக்க அலுவியல் டெபாசிட்ஸ் திஸ் கோஸ்டல் பெயின் ஹாஸ் த லெக் ரெகுலர் ஷோர் லைன் வித் வெல் டிஃபைன்ட் பீச்சஸ் ஸோ ஷோர் லைன் ரொம்ப ரெகுலராக இருக்கும் பீச்சஸ் வந்து பக்கா பீச்சஸ் வந்து இந்த இதில்
கோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா நதியிலேருந்து காவேரி நதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை வந்து கோரமண்டல் கோஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே ரெண்டாக தான் பிரிச்சுருக்காங்க அங்கே மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க அங்கே வந்து ஸ்டேட்ஸை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து ரிவர்ஸை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ மகாநதி கிருஷ்ணா காவேரி அது மூணும் அப்படி லைனாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மகாநதி கிருஷ்ணா நார்தன் சர்க்கஸ் கிருஷ்ணா காவேரி கோரமண்டல் கோஸ்ட்ன்றது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மரையன் பீச் வந்து கோஸ்ட் சென்னை இட் இஸ் அ லார்ஜ் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பீச் இந்த வேர்ல்டு ஸோ வழகத்திலே நம்மளுடைய மரையனா பீச் தான் வந்து வரினா பீச் தான் வந்து ரெண்டாவது லாங்கஸ்ட் பீச் ரொம்ப நீளமாக இருக்கக்கூடிய பீச் அமாங் தி பேக் பேக் வாட்டர் லேக்ஸ் ஆஃப் திஸ் கோஸ்ட் லேக் சில்கா ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய சில்கா அப்படிங்கிற லேக் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் லேக் இன் இந்தியா லொக்கேட்டட் தி சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் தி மகாநதி டெல்டா ஸோ அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு குளம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு சின்னதாக ஒரு குளம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த குளத்துடைய பேர் வந்து சில்கா அப்படிங்கிறாங்க இந்த சில்கா ஒடிசா ஸ்டேட்டில் இருக்குது இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய லேக் பெரிய நதி இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சவுத் மகாநதி டெல்டாவுடைய சவுத் வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது குளேரு குளேரு லேக் இன்னொரு குளம் இருக்குது அது வந்து குளே குளேரு லேக்குன்னு சொல்கிறாங்க விச் லைஸ் பிட்வீன் தி டெல்டாஸ் ஆஃப் தி கோதாவரி அண்ட் கிருஷ்ணா கோதாவரி கிருஷ்ணா அது வந்து கடலில் சேரக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு இடையில் வந்து இந்த கொலேரு லேக் இருக்குது அண்ட் புலிகேட் லேக் இன்னொரு லேக் பார்த்திங்கன்னா புலிகேட் லேக்குன்னு சொல்கிறாங்க லைஸ் வித் தி பார்டர் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பார்டரில் இந்த புலிகேட் லேக் அப்படின்றது அமைஞ்சிருக்கு ஆர் வெல் நோன் லேக்ஸ் இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளேன் ஸோ இங்கே மூணு லேக் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஒன்று வந்து சில்கா இன்னொரு வந்து குலேரு இன்னொன்று வந்து புலிகேட் லேக் தென் ஐலேண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஐலேண்ட்ஸ் அப்படின்றது தீவுகள் ஒரு நிலப்பகுதியை சுற்றி நாலா பக்கமும் தண்ணி இருந்து இருந்தால் அது தான் வந்து நம்ம ஐலேண்ட் சொல்கிறோம் இந்தியா ஹேஸ் டூ மேஜர் ஐலேண்ட் குரூப்ஸ் நேம்லி அந்த மாதிரி நிக்கப்பர் அண்ட் லக்ஷத்வீப் ஸோ இந்தியாவுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஐலேண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு ஐலேண்ட் மட்டும் கிடையாது சின்ன சின்ன சின்னதாக ரொம்ப அதிக குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதிகள் இருக்கு ஐலேண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது குரூப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த குரூப்ஸ் ஆஃப் ஐலேண்ட்ஸை ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஒன்று லக்ஷத்வீப் ஒன்று த ஃபார்மர் குரூப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ ஐலேண்ட்ஸ் ஃபார்மர்னால் முன்னாடி இருக்குது அந்த மாதிரி நிக்கோபாரில் நிக்கோபாரில் பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சின்ன 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 சின்னதாக ஐலேண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஐலேண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஆனால் லொக்கேட்டட் வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்காலில் இருக்குது அந்த லேட்டர் ஒன் இப்போ அடுத்து லக்ஷத்வீப் பற்றி சொல்கிறாங்க லேட்டர் ஒன் ஹேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஐலேண்ட்ஸ் ஸோ லக்ஷத்வீப்பில் இப்போ இருபத்தி இருபத்தி ஏழு ஐலேண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த லொக்கேட்டட் வந்து அரேபியன் சி ஸோ இந்த லக்ஷத்வீப் எங்கே இருக்குன்னா நம்மளுடைய வெஸ்டர்ன் பக்கமாக இருக்குது அரேபியன் சீலில் இருக்குது த ஐலேண்ட் ஆஃப் அந்த மேன் நிக்கோபாஸ் ஆர் லார்ஜஸ்ட் டெக்டானிக் அண்ட் வால்கனிக் ஆரிஜின் இந்த நிலப்பகுதி எப்படி உருவாச்சு இந்த ஐலேண்ட்ஸ் தீவுகள் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா வால்கனோ எரிமலை வந்து 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 அது அப்படியே படிஞ்சு சில்லுன்னு ஆகிட்டு அதுலேருந்து ஏற்படக்கூடிய நிலப்பகுதி தான் வந்து இந்த ஐலேண்ட்ஸ் இந்தியாஸ் ஓன்லி ஆக்டிவ் வால்கனோ இஸ் ஃபவுண்ட் அண்ட் பேரன் ஐலேண்ட் இன் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் குரூப் ஆஃப் ஐலேண்ட்ஸ் ஸோ ஆக்டிவ் வேல்கனோ அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது அடிக்கடி அடிக்கடி வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ் வேல்கனோ நம்ம இந்தியாவில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அது என்னென்னா பேரன் ஐலேண்ட் அப்படிங்கிற ஐலேண்டில் இருக்குது அது அந்த மாதிரி நிக்கோபார் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஐலேண்டில் இருக்குது ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ஒன்று வந்து பேரன் ஐலேண்ட் வெல் தி ஐலேண்ட்ஸ் ஆஃப் அரேபியன் சி ஆர் மெயின்லி கோரல் ஆரிஜின் ஸோ அரேபியன் சியில் இருக்கக்கூடிய ஐலேண்ட்ஸில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கோரல்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் பவள பாறைகள் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பாறைகள் வந்து அந்த ஐலேண்ட்ஸில் அரேபியன் சீலில் இருக்கக்கூடிய ஐலேண்ட்ஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி நிக்கோபர் ஐலேண்ட்ஸ் பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தீஸ் ஐலேண்ட்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் வந்து எலிவேட்டட் போர்ஷன் ஆஃப் தி சப்மரைன் சப்மரைன் மவுண்டைன் ஸோ எலிவேட்டட்னா ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன் சப்மரைன் அப்படின்றது இந்த மரைனுடைய ஒரு பகுதி மவுண்டைன்ஸில் மா இதில் இருக்க கடற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மவுண்டைன்ஸ் உடைய அந்த போர்ஷன்ஸை வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு சின்ஸ் தீஸ் ஐலேண்ட்ஸ் லைஸ் க்ளோஸ் டு த ஈக்வேட்டர் இந்த ஐலேண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈக்வேட்டருக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால த கிளைமேட் ரிமைன்ஸ் ஹாட் அண்ட் வெட் அவுட் தி இயர் அண்ட் ஹேஸ் அ டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் வருஷம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்ன
போர்ட் பிளேயர் இஸ் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல் ஆஃப் அந்தமான் நிக்கோபர் ஐலாண்ட்ஸ் இந்த போ இந்த அந்தமான் நிக்கோபர் ஐலாண்ட்ஸ்க்கு ஹெட் கே கேபிட்டல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் பிளேயர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் த டென் டிகிரி சேனல் செப்பரேட்ஸ் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் குரூப் ஸோ இந்த போர்ட் பிளேயர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டிகிரி சேனலில் இருக்குது அந்தமானே நிக்கோபாரையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது த சதன் மோஸ்ட் இப் த இந்திரா பாயிண்ட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் நம்ம நம்ம இந்தியாவுடைய சவுத் மோஸ்ட் டிப் எதுன்னு பார்த்தா இந்திய இந்திரா பாயிண்ட்டுன்னு படித்தோம் ஸோ அது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா இந்த நிக்கோபார் ஐலாண்டில் தான் அமைஞ்சிருக்கு அந்த மாநிலையா நிக்கோபார் இல்லையா அந்த மாநா நிக்கோபார் ஆப்ஷன் கொடுத்தா அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஆனால் ஒரு ஆப்ஷன் ஏழு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் பில நிக்கோபார் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நிக்கோபார் ஐலாண்ட் தான் நம்முடைய ஆன்சராக இருக்கணும் அடுத்து லக்ஷத்வீப் ஐலாண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லிக்காங்க அர்மேன்சியில் இருக்கக்கூடியது ஸ்மால் குரூப்ஸ் ஆஃப் கோலர் கோரல் ஐ கோரல் ஐலாண்ட்ஸ் லொக்கேட் ஆஃப் தி வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ வெஸ்ட் இந்தியாவுடைய வெஸ்ட் கோஸ்ட் பக்கமாக இது இருக்குது கோரல் ஐலாண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ஐலாண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பவள பாறைகள் இருக்குது இது கவர்ஸ் அண்ட் இதோடைய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஆனால் நம்ம அந்தமான் நிக்கோபரில் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் படித்தோம் இது வெறும் தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் மொத்தமாகவே கராவட்டி இட் இஸ் இஸ் இட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல் ஸோ இந்த லக்ஷத்வீப் ஐலாண்டுடைய கேபிட்டல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கராவட்டி கவராட்டி லக்ஷத்வீப் ஐலாண்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி மால்டீவ் ஐலாண்ட்ஸ் பை தி எயிட் டிகிரி சேனல் ஸோ இங்கே லக்ஷத்வீப் வந்து மால்டீவ்ஸ் வந்து பிரிக்குது பிரிச்சிருக்கு எயிட் டிகிரி சேனல் வந்து இதில் பிரிச்சிருக்கு த அன் அன் இன்ஹாபிட்டட் பிட் ஐலாண்ட் ஆஃப் திஸ் குரூப் ஹேஸ் தி பேர்ட் சேஞ்சுரி ஸோ இந்த இந்த ஐலாண்டில் இந்த இந்த மால்டீவ்ஸ் ஐலாண்டில் பார்த்திங்கன்னா பிட் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது அந்த இடத்துல அன் இன்ஹாபிட்டட் மக்களே இல்லாத ஒரு பகுதி அது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர்ட் சேஞ்சுரி அது அர்லியர் இட் ஹேஸ் த்ரீ டிவிஷன்ஸ் நேம்லி லக்காடாய் மினிகொனி அண்ட் அமினிடி அமீன் டிவி ஸோ இதை முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த லக்ஷத்வீப் வந்து மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க பிரிச்சுருந்தாங்க லக்காடிவ் மினிகோனி அண்ட் அட்மி அமீ அமீன் டிவின்னு பிரிச்சுருந்தாங்க இட் வாஸ் நேம்ட் ஆஸ் லக்ஷத்வீப் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ மொத்தமாக இதுக்கு சேர்த்து லக்ஷத்வீப்னு ஒரு பேர் வச்சிட்டாங்க எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் அந்த எல்லாமத்துக்கும் ஒன்றா சேர்த்து மூணு மூணு பேர் தனியாக இல்லாமல் ஒன்றா வச்சிட்டாங்க அடுத்து ஆஃப்ஷோர் ஐலாண்ட்ஸ் ஸோ கடற்பரப்பில் இல்லாத ஐலாண்ட்ஸ் பிசைட்ஸ் த டூ குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் இந்தியா ஹேஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் அலாங் தி வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இந்த டெல்டா ரீஜன்ஸ் ஆஃப் கங்கா ஸோ ஆஃப்ஷோர் ஐலாண்டுன்றது கடற் கட கடலுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி வந்து ஐலாண்ட் சொல்கிறோமா இந்த ஆஃப்ஷோர் ஐலாண்ட் இருந்து கடல் பரப்பில் இல்லாமல் ஆறுகள் நதிகள்லாம் இருக்குது அந்த ஆறுகள் பாயக்கூடிய இடத்துல அந்த இடத்துல உருவானக்கூடிய ஐலாண்டு தான் வந்து ஆஃப்ஷோர் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்லேயும் இருக்குது வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்லேயும் இருக்குது அந்த டெல்டா ரீஜன் ஆஃப் கங்கா அந்த கங்கை நதியெல்லாம் ஓடி வர வந்து கடலில் செய்யக்கூடிய அந்த டெல்டா பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதியை வந்து ஆஃப்ஷோர் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் அன் இன்ஹாபிட்டன் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் பை தி அட்ஜஸ்டன் ஸ்டேட் ஸோ இந்த இந்த ஐலாண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள்லாம் யாருமே வாழாத ஒரு பகுதியாக தான் வந்து இருக்குது இது யார் பார்த்துக்குறாங்க இந்த ஐலாண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் யார் வந்து பார்த்துக்குறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதை கேர் பண்ணிக்கிறாங்க தொடர்ந்து வரக்கூடியது ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவில் ஓடக்கூடிய ஆறுகள் அது எங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் போய் எந்த பகுதியில் போய் கடலில் சேர போகுது அது எவ்வளோ லாங்கில் ஓடப்போகுது அப்படிங்கிறத பற்றின தகவல் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ டேக் கேர்